Alô, alô, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Diego Ferreira do canal Aquarismo Show para mais um vídeo feito com muito carinho, amor e dedicação para você que deu o play nesse vídeo e está aqui agora me fortalecendo com a tua visualização. Muito obrigado, desde já agradeço demais você. E eu peço também para que você corre aí, deixa o teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no nosso canal e também... Ativa o sininho para que todas as vezes que eu fizer vídeos novos, chegue até você a notificação e você possa novamente vir aqui me fortalecer com a tua visualização. Beleza? Galera, hoje eu vim aqui para falar de um peixinho lindo, maravilhoso e extremamente trabalhador. Para nós que temos aquários pequenos e plantados principalmente, é um peixe ideal, pessoal. Porque é um peixinho que vai ajudar muito no controle das benditas algas. Sim, ele é um dos maiores comedores de algas do mundo, é considerado um dos maiores comedores de algas. Quem que é esse? É o limpa-vidro, o otocinto, o nominho dele. Então é um peixe ideal para você manter num aquário pequeno aí, porque às vezes, muitas das vezes nós ficamos pensando, que comedor de algas que eu posso colocar num aquário pequeno? Porque muitas das vezes nós pensamos no comedor de algas chinês, no comedor de algas siamês, no flint flops, é, pensamos em vários comedores de algas, mas é, vemos que a maioria deles, a litragem do aquário é a partir de 100 litros. Já esse otociclo veio para nos ajudar nesses aquários pequenos, porque ele é a partir de 40 litros, um aquário a partir de 40 litros, você pode manter ali um cardominho de 5 indivíduos, que é o ideal que você precisa manter eles, beleza? Nesses aquários meus aqui, eles não são de 40 litros, são de 30 litros, eu tenho 5 indivíduos em cada um e se mantém muito bem. É um peixe que não fica brigando por território, então dá para você ter num aquário de 30 litros também tranquilo, beleza? Galera, e o mais interessante deste peixinho maravilhoso é os parâmetros de pH dele. É um peixe que não te trava, ele não deixa você somente em um, um tipo de peixe, porque ele é um peixe que vai do 6.0 ao 7.5. Então você consegue manter ele num comunitário, você consegue manter ele com outros peixes, é, com vários tipos de peixes, igual vamos supor... Eu tenho eles, ele aí com neocaridinas, para você ter ideia. Neocaridinas é 7.2, mas eu tenho ele no outro aquário, que o meu é, aquário é mais amazônico, ele é 6.8. Então, é um peixe que aguenta um parâmetro de pH bem legal. O parâmetro de temperatura dele é de 20 a 26 graus. Então, é um peixe aí que você consegue trabalhar legal pessoal não não te trava igual eu falei para você não te trava em somente uma espécie de peixe um tipo de peixe você consegue ter ele com vários outros tipos de peixes que não seja agressivo pois ele é um peixinho pequenininho e tranquilo na dele pacífico se você colocar ele com peixes agressivos ele vai acabar sendo prejudicado e vai acabar perdendo o teu peixinho aí beleza então é um peixe pacífico demais tranquilo Pode manter ele com outros peixes aí pequenos, que ele não vai dar trabalho, ele não fica disputando território nem disputando alimento. É um peixe que tem uma alimentação mais herbívora, né? É um peixe que vai comer legal uma ração de espirulina, é uma ração à base de vegetal. Beleza? Não é interessante você colocar ração de fundo de carnívoro porque ele não gosta muito, não é muito chegado. Então é isso aí galera, não se, inscreve, não se esquece de inscrever no canal, dar o teu like e ativar o sininho. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.